সম্মানিত দিনী ভাই বোন আবু হরায়ারিগারেট গুল নেশা দার দ্রব্য খায় পান করে তারা জান্নাতে যাবে না দুই ওর রাজার তো মিনার নিশায় পুরুষের বেশধারী নারী যারা পুরুষের জুতা স্যান্ডেল পরে যারা পুরুষের শার্ট প্যান্ট পরে যারা পুরুষের পোশাক পরে তারা জান্নাতে যাবে না এক মিনিট উপস্থিত বৈঠকের দিনই মুসলিম মন একটু এই ছেলে কান খাড়ো করে রাখা আমার দিকে দিনই মুসলিম ভাই বোন যারা আশেপাশে আছেন তারা একটু খেয়াল করেন খুব শক্তভাবে খেয়াল না করলে কথা আপনি ধরে রাখতে পারবেন না जहां नाम बोलते नारी जहां नाम बोलते नारी और नारी जहां नाम बोलते नारी और नारी तक महिला बस लो अल्लाह महिला जहां नाम क्यों बस तक अल्लाह तीन टे कथा एक महिला बसि बस अभिशाप कर महिला बसि बस बदनाम कर महिला छोट कथार पिछले लेगे थके মহিলারা বেশি বেশি বদনাম করে মহিলারা বেশি বেশি অভিশাপ করে এর কথা ওর কথা লাগিয়ে বেড়ায় এই সেই কাজে ব্যস্ত থাকে এই কারণে জাহান নামে যাবে দুই ওই এক ধরনের লাশিরা স্বামীকে মানে না এই জন্য জাহান নামে যাবে স্বামীকে মানে না এই জন্য জাহান নামে যাবে তিন এবার আবার বলছেন এই শোনো উপস্থিত বৈঠকের মহিলারা শোনো মার আয় তুমি না কেসে তাকলি না দিনই बुद्धिमान बुद्धि के नष्ट करते हसी दिए कथा अर्धे कि मान कमे जाए আপনি এখন বক্তব্য শুনছেন এখন হেঁটে যান ওই যে আপনার ভাতি যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে মাথায় কাপড় না দিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আর না হচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি দেখতে থাকবেন এর জন্য আমি দায়ী নয় এর জন্য আপনি দায়ী এম এ মাথায় কাপড় দাও না কেন এখনো তোমার মাথায় কাপড় নেই কেন কি মনে করো তুমি বুঝে নিলাম তোমার বাপ নাই গ্রামবাসী তো আছে বুঝে নিলাম তোমার মা নাই চাচি খালা ফুফু তো আছে তারা তো তোমাকে দেখবে জাহান নাম বলতে নারী আর নারী তিন শ্রেণীর মানুষ জাহান নামে যাবে তার এক শ্রেণীর মানুষ যারা পুরুষের পোশাক পরে মহিলা পুরুষের শার্ট প্যান্ট পরে পুরুষের জামা কাপড় পরে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আমি বেশিরভাগ মহিলাকে জাহান নামে দেখলাম তার দুইটা কারণ এক बदनम विवाद कर दई स्वामी के मूल्यायन करना स्वामी कुफुरी कर सारा जीवन भलो आचरण करो सुमरान तर एक दिन तुम एक मोटा कपड़ कैसे कपड़ा चिकन नये तक कपड़ा ते हा दिए बोलो तुम्हारे को दिन भलो कपड़ ही देखी বলবো যে মারাই তুমি হাসান কাত্ত আমি তোমার মধ্যে কোনো ভালো দেখিনি উপস্থিত বইটাকে মুসলিম বল আপনাকে আমি এই কথা বলে খাটো করিনি আরে আপনাকে তো আমি খাদিজার মতো মনে করি আরে আপনাকে তো আমি আয়সার মতো মনে করি আপনাকে আমি খাটো করিনি আল্লাহ নবী বলছেন মহিলারা বেশিরভাগ জাহান নামে যাবে এই কথা তিনি বলছেন আল্লাহ নবী বলছেন দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান নামে যাবে আমি তাদের দেখিনি দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান নামে যাবে তাদের আমি দেখিনি এ 
যাদের হাতে থাকবে লাঠি গাভীর লেজের মতো ওরা মানুষকে মারবে ওরা জাহান নামে যাবে দূর নিশান মহিলা কাশে এতন কাপড় পরে থাকে আর এতন উলঙ্গ আপনি আমার দিনই বলেন এই যে আপনি ব্লাউজ পরে আছেন দেখেন তো নিচের দিক পেট দেখা যাচ্ছে এটা নেমে উলঙ্গ পোষা এই মা এই তুমি যে যেভাবে জামা কামিজ গায়ে দিয়ে আছো দেখো তোমার অঙ্গ প্রতঙ্গ বোঝা যায় এটা হলো উলঙ্গ পোশাক আমি বলিনি এই কথা মোহাম্মদ সাল্লাম বলেন নিশাউন মহিলা কাশে আতুন কাপড় পরে থাকে আর এতুন উলঙ্গ মমি লাতুন পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে মায় লাতুন ওরা নিজেরা আকৃষ্ট হয় লায়ক খুললাম জানা ওরা জান্নাতে যাবে না ওরা জান্নাতে তো যাবে না যাবে না জান্নাতের গন্ধ পাবে না আব্দুরাজাক সাহেব শুধু আমাদেরকে জাহান নামে ঠেলে দিলেন না আপনার বক্তব্য শুনতে এসেছি সেই জন্য এভাবে বললেন না আপনি আমার দিনই বোন আপনাকে আমি খাটো করিনি আপনাকে আমি খাদিজার মতো মনে করি এক মিনিট দেখেন আপনি দেখেন আপনাকে আমি খাদিজার মতো মনে করি দেখবেন এদিকে দেখেন যা জিব্রাহিল এলাম নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম জিব্রাহিল আল্লাহর নবীর কাছে আসলেন আল্লাহর নবীর কাছে এসে বলছেন হ্যাঁ যাই খাদিজা ওই যে ওই যে ওই যে খাদিজা ওই যে খাদিজা তাতে লাইকো আপনার কাছে আসছে তার সাথে আছে একটা বাটি ফিহে কমনে দামন তাতে আছে তরকারি ও খাদ্য তাতে আছে তরকারি ও খাদ্য ফায়দা আতাতকা ও যখন তোমার কাছে চলে আসবে তখন আপনি বলবেন খাদিজা ফাকরা আলাইকা সালাম ফাকরা আলাই সালাম ফাকরা আলাইকা সালাম মিন রাব্বে হাও মিননি আপনি বলবেন খাদিজা জিবরাই তোমাকে সালাম দিয়েছে আর আপনি বলবেন যে খাদিজা আল্লাহ তোমাকে সালাম দিয়েছে খাদিজাকে কে সালাম দিলেন জিবরাই খাদিজাকে কে সালাম দিলেন আল্লাহ এখনো কথা শেষ হয়নি আপনি বলে দিবেন অবাসের হাবে বাই তিন ফিল যান না মিন সাকাবিন হিরাপত্তা মানিক্য দিয়ে তার জন্য একটা জান্নাত তৈরি করা হয়েছে যেখানে কোনো হইচয় নেই যেখানে কোনো হইচয় নেই শুধুমাত্র আছে নিরাপত্তা সেখানে কোনো কষ্ট কেলেস নেই এর খাদিজা এক মিনিট আয়সার জি আল্লাহ তালা আনহা বলেন আল্লাহ নবী বললেন আয়সা জিব্রাইল তোমাকে সালাম দিল এক বিছানে তিনজন এক খাটে তিনজন এক লেপের নিচে তিনজন মোহাম্মদ সাল্লাম জিব্রাইল আয়সা মোহাম্মদ সাল্লাম জিব্রাইল আয়সা তখন আল্লাহ নবী বলছেন আয়সা হাজা জিব্রাইল এই যে জিব্রাইল ইকরেকা সালামা তোমাকে সালাম দিল তখন আয়সা বলছেন তিনি তো দেখতে পান আমরা তো দেখতে পাই না মোহাম্মদ সাল্লা সালাম তো দেখতে পান আমরা তো দেখতে পাই না মোহাম্মদ সাল্লা সালাম বলছে এই যে জিব্রাইল মানে কি বলেন তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে জিব্রাইল তোমাকে সালাম দিল এখন আয়সা বলছেন আমি তো দেখতে পাই না উনি তো বলছেন এই যে জিব্রাইল একই বিছেন একই খাটে একই লাইফের নিচে উনি বলছেন এই যে জিব্রাইল তোমাকে সালাম দিল তখন আমি বললাম যে ওয়ালে কালে সালাম কিন্তু আমি তো দেখতে পাই না ইনি নাম আয়সা আপনাকে এক মিনিট শোনায় আপনি তো মাথায় কাপড় না দিয়ে এখানে বসে আছেন পেটটা দেখা যাচ্ছে এক মিনিট এম এ শোনো আমি এই কথাটা বলে এখান থেকে ফিরে আসছি আয়সার জি আল্লাহ তালা আনহার স্বামী মোহাম্মদ সাল্লাম যখন মারা গেলেন বলেন তো আমাদের নবী কোথায় মারা গেছিলেন আয়সার জলতানার ঘরে নবীর কবর হয়েছিল কোথায় আয়সার জলতানার ঘরে তারপরে উনি বলছেন যে আমি কবরের পাশে যাই তো মনে করে এটা আমার স্বামীর কবর তাই মাথায় কবর দিনে স্বাভাবিকভাবে যায় কয়দিন পর আমার বাপের কবর হলো তা আমি মনে করি এটা আমার বাপের কবর এটা আমার স্বামীর কবর তা আমি মাথায় কবর দিনে এমনিতে কবর পাশে যাই কয়দিন পরে কবর হলো উমারের তখন আমি আর খালি মাথায় যায় না আমি লজ্জা করি উমারকে বেগানা পুরুষের কবর আছে এখানে আমি মাথায় কাপড় দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে যাই আয় সারা জেল্লাহ তালানা কবরকে লজ্জা করেন আর আপনি এখন পুরুষের সামনে বসে আছেন মাথায় কাপড় না 
আপনাকে আমি আয়েশার মতোই মনে করি আপনাকে আমি কষ্ট দিতে আসিনি আবু মোসা আসারি রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন অচিরে আমার উম্মতে কিছু লোক হবে ইস্তাহেলুন আল হেরা যারা জেনাকে হালাল মনে করবে আল হারিরা রেশমি কাপড়কে হালাল মনে করবে অল খমরা নেশাদার দ্রব্য পান করাকে হালাল মনে করবে অল মাজেব বাদ্যযন্ত্র গান বাজনাকে হালাল মনে করবে হাদিস বুখারী মুসলিম মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ইন্না হাযাল আমরা বাদা নবত নরহামা নেতৃত্ব শুরু হয়েছে নবী দিয়ে দয়ে দিয়ে আদম আলাইহিস সালাম নিজে নেতা ছিলেন নিজে নবী ছিলেন আদম আলাইহিস সালামের নেতৃত্ব চলেনি আল্লাহর দয়া ছাড়া নেতৃত্ব শুরু হয়েছে নবী দিয়ে দয়া দিয়ে সময় এখনো খেলাফা রহমান তারপর নেতৃত্ব হয় খলিফা দিয়ে ও দয়া দিয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নাম খলিফা হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন আল্লাহর দয়া ছিল তারপরে নেতৃত্ব হয়ে শুরু হয়েছে মুলকা নাজুজান জর্জার মুলুক তার তারপর নেতৃত্ব শুরু হয়েছে ওতুবান জাবরিয়াতান ফাসাদান জোর করে নেতা হবে পিটিয়ে হবে টাকা দিয়ে হবে হত্যা করা হবে এরকম নেতার চারটা স্বভাব হবে এক ইস্তাহ ইস্তাহেলুন আল হারিরা এরা রেশমি কাপড়কে হালাল মনে করবে দুই অল খমরা এরা মদ পানকে হালাল মনে করবে তিন অল ফরুজা এরা জেনাকে হালাল মনে করবে এই ছেলে কোন ছেলেকে পাশ থেকে উঠতে দিবেন না তোমার বিরক্ত হওয়ার আগে আমি বিরক্ত হব তুমি আমাকে কোন কাজ দেখায় না দয়া করে আপনি দয়া করে পরিবেশ নষ্ট করবেন না আপনার বিরক্তির আগে আমরা তার আব্দুল্লাহ বিন ফজল নই যে সারা রাত বক্তব্য দিব আমরা তো এদের শুরু করেছি কয়েক মিনিট পরে শেষ হয়ে যাবে কাজে আপনি ধৈর্যের পরিচয় দিবেন ধৈর্য ঘোড়ার ডিম নয় ধৈর্যের কথাটা শুনলাম কোনোদিন বুঝতে পারলাম না যে এটা কী জিনিস খালি সবাই বলে ধৈর্য ধর খালি সবাই বলে ধৈর্য ধর ধৈর্য যে কি এটা মনে হয় ঘোড়ার ডিম ধৈর্য কী জিনিস ধৈর্য কী জিনিস কেন এসেছেন আপনি কেন আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন আপনি দোকানে বসে আছেন কেন আপনি এখন দোকানে আড্ডা পুটছেন আপনি নিজেকে গরু ছাগল মনে করেন পশু প্রাণী মনে করেন কেন আপনি দোকানে বসে আছেন কেন থাকবেন আজকে আপনি মিষ্টি কেন কিনলেন কেন কিনলেন আপনার জন্য আমি বই লিখেছি বক্ত শ্রোতার পরিচয় দুঃখে আমি বই লিখেছি আপনার জন্য বই লিখেছি তাপসির কি মিথ্যে হতে পারে তাপসির মাহফিল আমি বন্ধ করতে চেয়েছি আমি বক্তা শ্রোতার পরিচয় লিখে এসব মেলার বক্তব্য বন্ধ করতে চেয়েছি আমি জাতির তেমন উপকার করতে পেরেছি তা মনে হয় না সফর দিয়ে জীবনকে ঘেরে রেখেছি তেমন তাসবিত আহলির জিকির আজকার সলা কদায় করতে পারলাম না তা আমার মনে একটা সাহস নিজের আমল দিয়ে জান্নাতে যেতে পারবো এটা আমার মনে বলে না তবে আমার মনে বলছে যে আপনি কিছু আমল করেন ওই দিয়ে যদি আমি কিছু পেয়ে জান্নাত পেতে পারি এটা আমার আশা অন্য কিছু নয় বহু লোক বলে আব্দুরাজাক সাহেব সেদিনের বক্তব্য শুনে দাঁড়ি ছেড়ে দিয়েছি বহু লোক বলে আব্দুরাজাক সাহেব সেদিনের বক্তব্য শুনে টাকনোর নিচে প্যান্টা ছিল কেটে দিয়েছি আব্দুরাজাক সাহেব সেদিন থেকে দোকানে বিড়ি তামাক জর সিগারেট ফ্যানের উঠে নেয় আব্দুরাজাক সাহেব যেইভাবে আপনি বক্তব্য দিয়েছেন বাড়িটা সেভাবে সাজিয়ে রেখেছি তখন আমার মনটা বলে এখান থেকে আমি কিছু নেকি পাবো ইনশাল্লাহ পাবো ইনশাল্লাহ এইটাই আমার আশা নিজে কিছু করতে পারছি তা আমার মনে বলে না পুরো জীবনটা সফর দিয়ে ঘেরা রাসুল সাল্লাম বলেন এই ধরনের নেতাদের চারটা স্বভাব হবে এক রেশমি কাপড়কে হালাল মনে করবে দুই জেনাকে হালাল মনে করবে তিন নেশা দারদ্রব পান করাকে হালাল মনে করবে চার জোর করে মানুষের অর্থ সম্পদ লুটে নিবে দেনান দিন ধনী হয়ে যাবে জমি জায়গা তার ব্যাংকের টাকা তার কয়দিন পরে তারটা মাপ তাকে আর ব্যাংকের টাকা পরিশোধ করা লাগবে না 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন লা ইসরাবুন নাস মিন উম্মতি ওচিরে আমার উম্মত নেশা দর দ্রব পান করবে ওই সময় নহাবেগারে ইসমেহা নাম দিবে অন্য ও চট করে মনে পড়ে যায় এটা নিয়ে খুব কঠিন কথা আছে তাই না নাম দিবে অন্য তখন আমি বলেছি ঠান্ডা পেপসি আরসি কোকো কোলা এইগুলি মদ এগুলি খাওয়া যাবে না তখন আরেকজন বলছেন কে বলছে এগুলি খাওয়া যাবে না এগুলি মদ নয় তাই না দেখা যায়নি তা আমি বললাম আচ্ছা আল্লাহর নবী বললেন যে ওরা মদ খাবে কিন্তু নাম দিবে অন্য তো কেউ যদি বলে সেটা আবা আবা যে মদ সবাই জানে তাহলে এটা নয় কেউ যদি বলে সেটা হিরোইন হিরোইন যে মদ সবাই জানে তাহলে কথা নয় কেউ যদি বলে সেটা গাঁজা তো গাঁজা যে মদ সবাই জানে এটা নয় তাহলে সেইটা কোনটা আপনি দু চারটা বের করে দেন না আল্লাহ নবী বললেন আমার উম্মত মদ খাবে নাম দিব অন্য আমার উম্মত মদ খাবে নাম দিব অন্য আমি বললাম পেপসি ঠান্ডা করবো বলা আরসি আমি জীবনে কোনো দিন মুখে দিন এই ছেলে তোমাকে আমি আর ইতিহাস খুঁজে বের করতে বলেছি লন্ডন থেকে ইংরেজিতে পত্রিকা বের হয় মাঝে মধ্যে এই ব্যাপারে লিখা থাকে সেটা তোমাকে দেখতে বলেছি ঠান্ডা কোকো কলা আরসি পেপসি কোথা থেকে তৈরি হয় কিভাবে তৈরি হয় ইতিহাস তোমাকে জানতে বলেছি চট করে তুমি আবার তার সাথে সাড়া দিয়ে পাল্টা আমার উপরে খেপে যায় না আমি ভোলে রুদ্ধ নই তবে আমাকে কথা ফেরত নেওয়া লাগে না খুব কম আমি মানুষ আমি মানুষের রুদ্ধে নই তবে আমি দেখে আসছি আমি ২৬ বছর থেকে ফতুয়ালিকে হাতে তোমাদের মাসিক আলী তেসাম পত্রিকার পঞ্চাশটা প্রতিষ্ঠানের প্রশ্ন উত্তরের দায়িত্ব আমি পালন করি বারো জন মুক্তি আছে সম্মানিত দিনী ভাই বোন তিনি বললেন এই সময়তে নেতাদের সম্মান করা হবে মদ দিয়ার গায়িকা দিয়ে নেতাদের সম্মান করা হবে মদ দিয়ার গায়িকা দিয়ে মেয়ে মানুষ দিয়ে সম্মান করা হবে বাদ্যযন্ত্র দিয়ে এবার আল্লাহ রসুল বলছেন একশোহিমুল্লাহরাজা এদের উপরে ভূমিকম্প হবে আল্লাহ এদের করে দিবে বানর এদের করে দিবে সর আল্লাহ এদের করে দিবে বানর এদের করে দিবে সর এদের আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যাবে এদের উপরে ভূমিকম্প হবে আল্লাহ এদের করে দিবে বানর আল্লাহ এদের করে দিবে সর রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন আমার উম্মাত মনে রেখো কাজ কোন আমার উন্মতের উপরে তিনটি বিপদ নেমে আসবে তিনটি পাপের কারণে আমার উন্মতের উপর তিনটি বিপদ নেমে আসবে তিনটি পাপের কারণে আগে পাপ বুঝে নি এই ছেলে তোমাকে আমি পাপ বুঝে নেওয়ার জন্য বারবার বলছি এক বিপদ আগে বুঝে নি এক ভূমিকম্প দুই আকার আকৃতি পরিবর্তন তিন সমস্যা সমস্যা জি মসজিদে মারামারি সমস্যা জি সমস্যা মাদ্রাসায় মারামারি সমস্যা রাস্তাঘাটে মারামারি সমস্যা বক্তব্যের মঞ্চে মারামারি সমস্যা চল্লিশ টাকা কেজি চাউল আশি টাকা হলো সমস্যা সহত্তর টাকা তেল লিটার একশো তিরিশ টাকা হলো সমস্যা আরে অবাক সমস্যা জমির দাম পনেরো লাখ আর এসটি খরচ দশ লাখ আচ্ছা এই টাকাটা কিসের বলেন এটা কি মালয়েশিয়া মালয়েশিয়া নয় মালদ্বীপ মালদ্বীপ সরকার জনগণকে লালন পালন করে নিজের টাকা দিয়ে জমির দাম পনেরো লাখ আর রেস্ট্রি খরচ দশ লাখ আপনি এটা কি কি ফকিরকে দিলেও তো একটা ফকির উপকার হতে একবারে বাড়ি পাকা হয়ে যেতে ফকির এর নাম সমস্যা আরো আসবে দিন যত যাবে বিপদ তত নেমে আসবে তিনটি পাপের কারণে তিনটা বিপদ নেমে আসবে এই ছেলে মনে রেখো এক ভূমিকম্প দু আকার আকৃতি পরিবর্তন সর বানর তিন সমস্যা পাপ তিনটে এক এই যা সারে বল খমরা মানুষ যখন নেশা তারা দ্রব্য পান করবে জীবনে কোনোদিন তুমি আর বিড়ি সিগারেট মুখে দিও না জীবনে কোনোদিন তুমি আর মদ মুখে দিও না এইভাবে কান ধর কান ধরতে হবে কথা আমি বলিনি এইভাবে তুমি বলে যাও তোমার সাথে নবাধ জিন্দিগিতে কখনো আর আমি বিড়ি তামাক জর্দা সিগারেট মুখে দেব না স্তাগ ফিরলাবত বিলাই হে স্তাগ ফিরলাবত বিলাই হে আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই আমি তোমার নিকটে ফিরে যেতে চাই তুমি এই কথা বলো শোনো 
বুঝে বুঝে না ওরা অন্তর আছে বুঝে না দেখেও দেখে না ওরা চক্ষু আছে দেখে না শুনেও শুনে না ওরা কান আছে শুনে না ওলা এটা কালানাম তারা পশু প্রাণীর মতো তারা গরু ছাগলের মতো আল্লাহ মানুষকে গরু ছাগল বলেননি বলেছেন গরু ছাগলের মতো আচ্ছা গরু ছাগল এই বিড়িতা মজ্জারদার সিগারেট খাবে না কোনোদিন এটা কেউ বুঝে এটাও বুঝে না কিন্তু মানুষ বুঝে যার জন্য আল্লাহ মানুষকে গরু ছাগল বলেননি বলেছেন গরু ছাগলের মতো বুঝাতে পারলাম না আল্লাহ মানুষকে কি বলেছেন গরু ছাগলের মতো কেননা বিড়ি তামাক জর্দা সিগারেট মানুষ ছেড়ে দিতে পারে না গরু ছাগল পারে মানুষ পারে মানুষের ভিতরে ক্ষমতা আছে তোমাকে পারতে হবে আজকেই পারতে হবে আগামীকাল সন্ধ্যা হতে হতে সব প্যান্ট কেটে দিতে হবে আর কোনোদিন দাঁড়িতে হাত লাগাতে হবে না মেয়ে মানুষ সাজিও না অভিশাপ হবে চোখের পাওয়ার কমে যাবে স্ত্রী মিলন ক্ষমতা কমে যাবে দাঁড়ি আল্লাহ রাস্তে ছেড়ে দাও ফল ভালো হবে জান্নাত হবে দোকান পাটে আড্ডা পিটিও না আর কোনো দিন বসবে না একবারে জরুরি জরুরি এই ছাড়াই এই কথাটা মনে রাখছি চক্রে মাথায় এসে যে বলে রাখছি চারটে কারণে চার শ্রেণীর মানুষের কবরের শাস্তি হবে না এক জুমার দিন মালা গেলে কবরের শাস্তি হবে না দুই শহীদ হলে কবরের শাস্তি হবে না তিন পেটে ব্যথায় মারা গেলে কবরের শাস্তি হবে না চার রাতে সুরা মোল পড়লে কবরের শাস্তি হবে না সুরা মোল কয় আয়াতের তিরিশ আয়াত অভ্যাস করতে হবে প্রতিদিন পড়া কোনোদিন যদি না পারা যায় তাহলে দিনে পড়ে পরিষদ শোধ করে নেবেন দিনে পড়ে যখন মনে পড়ছে তখনই পড়ে নেবেন আগের তিনটা কঠিন এক জুমার দিনে মারা গেলে জুমার দিনে মরণ হবে কিনা বলতে পারবো দুই শহীদ আমি কি শহীদ কি না তা বলতে পারবো বাংলাদেশে যারা হিন্দু মরছে তারা নাকি শহীদ তিন পেটে ব্যথায় মারা গেলে কোনটা ব্যথায় যে আমি মারা গেলাম আসলে সেটা কি না নিশ্চিত নয় চার সুরমুল এটা সহজ আপনাকে আমি বলেছি সুরা এক লাস তিনবার পড়লে কি হয় একবার কোরআন মাজিদ পড়ার সময় নেই কেন নেই কি লুটে নেন কয়দিন ছিল বয়স চল্লিশ এখন দেখছে না ষাট তার মানে সময় শেষ বয়স ষাট হয়ে গেছে না আপনি এখন বোনাসে বেঁচে আছেন আল্লাহ মানুষকে বোনাস দেন শোনো শোনো আর একটা কথাই ছেলে শোনো মুরব্বী আপনি শোনেন মানুষের সাথে ভালো আচরণ করলে বয়স বাড়ে আর জেমা করলে বয়স কমে আর জেমা করলে টাকা পয়সা কমে যায় জেনা করলে ব্যবসা মায়ের খাবে জেনা করলে ব্যবসা মায়ের খাবে জেনা করলে ব্যবসার করে সমস্যা নেমে আসবে টাকা হারিয়ে যাবে যে সাথে পার্টনার ব্যবসা করছিল টাকা নিয়ে পালিয়ে যাবে আল্লাহ নবী এই কথা বলছেন কাজে খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন তিনটা পাপের কারণে আমার উন্মতর পরে তিনটা বিপদ নেমে আসবে এক যখন নেশাদার দ্রব্য পান করবে দুই যখন মেয়েরা নাচবে সব মোবাইলে মেয়ে নাচে সব দোকানে মেয়ে নাচে সব ঘরে মেয়ে নাচে একটা বাড়ি পাঁচতলা তিরিশটা রুম আছে পঁচিশটা রুমে মেয়ে নাচে তিন যার কানাথল মা আছে যখন বাদ্যযন্ত্র প্রকাশ পাবে সব মোবাইলে বাজনা বাজে সব দোকানে বাজনা বাজে প্রায় সব ঘরে বাজনা বাজে সব ঘরে মেয়ে নাচে সব দোকানে মেয়ে নাচে সব ঘরে বাজনা বাজে অতএব সময় চলে এসেছে মানুষ এখন সন্ধে থাকবে মানুষ আর সকালে হবে বানর শোর এই ছেলে শোনো তোমার মোবাইলের জন্য আর কোনো দিন ল্যাংটা মেয়ে না নাচে তোমার মোবাইলের জন্য কোনো দিন আর কোনো মেয়ের নাম্বার না থাকে তুমি তোমার মোবাইল থেকে নাম্বার একেবারে চিরদিনের জন্য মুছে দাও বড় মোবাইলের অপর নাম হলো জাদু বড় মোবাইলের অপর নাম হলো চেনা এখন মানুষ পায়খানা ঘরে মোবাইল নিয়ে যায় তা কি জানো এর নাম জাদু এটা চেনা আল্লাহ রসুল বলছেন আয়নার তাজনে মর চেনা হোন নজর দুই চোখের চেনা হচ্ছে চোখ দিয়ে দেখা অলোজনার চেনা হল ইস্তেমা দুই কানের চেনা হচ্ছে কান দিয়ে শোনা অলিয়াক চেনা হল বাদ হাতের চেনা হচ্ছে হা দিয়ে ধরা রিজিল চেনা হল মাসি পায়ের চেনা হচ্ছে এই পথে চলা জেনা উত্তাল অন্তরের জেনা হচ্ছে পরিকল্পনা করা জেনা লেসানোর উৎক জীবার জেনা হচ্ছে কথা বলা তোমার মোবাইলে ল্যাংটা মেয়ে নাচে 
তোমার মোবাইলে তুমি রাত বারোটা দুটার পরে শুধু জেনা দেখতে চাও তুমি হারিয়ে গেছ মান সমান হারিয়ে গেছে যাহার নাম নির্ধারণ হয়ে গেছে তবে তোমাকে আমি আশ্বস্ত করে যাচ্ছি যুবক মনে রেখ আজ থেকে যদি তুমি বলতে পারো জীবনে কোনোদিন আমার মোবাইলে কোনো মেন্টা মেন্টা মেন আসবে না জিন্দিগতে কোনোদিন আমি আমার মোবাইলে কোনো মেয়ের সাথে কথা বলবো না এই কথা যদি তুমি বলতে পারো এই ছেলে যত নাম্বার আছে তুমি এখন বলো যত নাম্বার আছে আমি সব নাম্বারকে পায়ের নিচে ফেলে ডলে দিলাম সব নাম্বারে পেশাব করে দিলাম যেমন রাজশাহী চাপায় না বলবেন যে ডলি বিবি শব্দটা তো আমি পেশাব করে দিতে বলেছি ডলি বিবি শব্দ আপনারা শুনেছেন জানেন কি এটা তো দিনাজপুর বরের সাথে যে মেয়েগুলি যায় বিবাহের দিন ওগুলোকে চাপায় না বলবেন যে কি বলে ডলি বিবি রানী বুড়ি হোক আর ডলি বিবি যেটাই হোক আমি বলেছি এই শব্দে পেশাব করে দাও আর কোনোদিন যেন বরের সাথে কোনো মহিলা কোনো মেয়ে বন খালা ফুফু ভাবি কেউ যেন বরের সাথে না যায় শুধু মুরব্বীরা যাও আর থুবড়া ওই যে ক্ষীর রান্না করে সব গ্রামের লোককে ডেকে খাওয়ায় বলেছি যে থুবড়াতে এই এই চিরদিনের জন্য অত পেশাব করে দাও আর থুবড়া শব্দ এখানে ব্যবহার হবে না কেউ যেন না জানে যে থুবড়া কি জিনিস সবাই যেন ভুলে যায় তুমি এমন ভাবে ভুলে যাবা তোমার মেয়েটার ওই বান্ধবীর নাম্বার যে আয় মারিয়াম যেমন বলেছিল এই ছেলে শোনো শোনো মারিয়াম যেমন বলেছিলেন মারিয়ামের যখন সন্তান হয়ে গেল তখন মারিয়াম বলছেন আচ্ছা আমি জাতিকে সন্তান কি দিয়ে বুঝাবো এর আগে তিনি বুঝেছিলেন যে আমার সন্তান হবে সেদিনও তিনি না করেছিলেন জিব্রাই এসে তাকে বলছেন মারিয়াম জি তোমার একটা ছেলে সন্তান হবে তখন মারিয়াম বলছেন বলেন কি আমি আমার বিবাহ হয়নি আমি ব্যভিচার নিয়ে নই আমার সন্তান কি করে হতে পারে আমি ব্যভিচার নিয়ে নই আমার বিবাহ হয়নি আমার সন্তান কি করে হতে পারে তখন জিব্রাইল বলছেন তোমার আল্লাহ পারে এই জন্য হবে এবার ছেলে যখন প্রসাব হয়ে গেল তখন তিনি বলছেন আমি জাতিকে কি দিয়ে বুঝাই কিন্তু নাসিয়া মানসিয়া আমি একবার হারিয়ে যেতাম মানুষ ভুলে যেত পৃথিবীর কোন মানুষ যন্ত্রণা মারিয়াম কেটা মারিয়াম নামে শব্দটা কারো মুখে থাকতো না আমি এটা হয়ে যেতে চাই আমি হয়ে যেতে চাই নাসিয়া মানসিয়া এই ছেলে তোমাকে বলছি ওই মেয়ের নাম্বারটা তোমার কাছে কি হয়ে যাবে নাসিয়া মানসি জীবনে কোনো দিন তোমার ওই নাম্বার মনে থাকবে না পায়ের নিচে রেখে এখানে ডুবিয়ে দাও তোমার জন্য বড় বড় সুবিধা রয়েছে এক পৃথিবীর যে কোনো বিপদ থেকে বেঁচে যাওয়া আব্দুর রহিসেব কি বললেন এত বড় কথা জি যে কোনো বিপদ থেকে যে বেঁচে যাবে যে কোনো বিপদ থেকে তুমি বেঁচে যাবা প্রমাণ তুমিও জানো প্রমাণ ওই যে ওই যে ওই যে প্রমাণ ওই যে ওই যে বলো তো তিনজন লোক রাস্তায় হাঁটছিল বৃষ্টি আসলো তখন তিনজন লোক কোথায় গেল একটা পাহাড়ের গর্তে গেল একটা পাহাড় থেকে পাথর এসে মুখটা ঢাকা পড়ে গেল তো তিনজনের একজন বললো আল্লাহ আমার বাপ মাকে আমি ভালোবাসি পাথরটা সরিয়ে দেন আল্লাহ বললেন কিছু দিলাম আর একটা বলছে আল্লাহ একটা লোক আমার বাড়িতে কাজে নিয়েছিলাম একটা লোককে অর্ধেক দিন কাজ করার পরে লোকটা চলে যাচ্ছে আমি বললাম টাকা নেয় অর্ধেক দিনে টাকা নিল না রাত করে চলে যাবে অনেক দিন পরে এসে বলছে অর্ধেক দিনের টাকা দেন তাই আমি বললাম গরু ছাগল নিয়ে যাও আমাকে বলছে মজাক করবেন না আমি বললাম মজাক করি না তুমি সব নিয়ে যাও সব নিয়ে চলে গেল তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এটা যদি করে থাকি পাথর একটু সরিয়ে দাও তো আল্লাহ বলছে আচ্ছা ঠিক আছে দিলাম তো তৃতীয় জন বলছে আল্লাহ আমার চাচা তো বোন ছিল খুব সুন্দরী আমি তার সাথে জেনা করতে চেয়েছিলাম আমি গরিব মানুষ আমার চাচা তো বোন ভেবেছিল আমি টাকা সংগ্রহ করতে পারবো না তাই আমাকে বলেছিল আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোর সাথে একমত একশোটা স্বর্ণ মুদ্রা আমাকে দিতে হবে আমি হার ভাঙা পরিশ্রম করে একশোটা স্বর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করলাম এবার তার হাতে দিলাম আমি জেনা করতে বসেছি তখন আমাকে বলছে ই আবদাল্লাহ ইত্যাকিল্লা এ আল্লাহর বান্দা আল্লাহকে ভয় কর রে আমাকে অসতি প্রমাণ করিস না হকম তা না যেমন এই কথা বলেছে তেমনই আমি উঠে গেছি ছি 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 আমি জেনা করিনি এটা যদি আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করে থাকে পাথর একটু সরিয়ে দাও তা আল্লাহ বলছেন দিলাম ওই মানুষ তুমিও মানুষ তুমিও মেয়েটার নাম্বার নাসিয়া মানসিয়া হয়ে যাও বিপদ থেকে বেঁচে যাও ইনসাল আর একটা সুবিধা আছে আজ থেকে যদি তুমি ছেড়ে দিতে পারো 
তো বিচারের মাঠে তুমি বিশেষ ছায়া তলে থাকবা হাদিস বোখারি মুসলিম আরেকটা সুবিধা আছে তোমার জন্য জান্নাতুল মাওয়া আছে আল্লাহ তালা বলছে কেন বললেন যে বানর হবে সর হবে বানর হবে শুকুর হবে কেন বললেন না গরু হবে ছাগল হবে সাপ ব্যাং হবে কুকুর সিরগাল হবে এই কথা কেন বললেন না বললেন কেন সর বললেন কেন বানর মনে রাখবেন হিতাহিত জ্ঞান নেই একটা প্রাণীর সেটা কোন প্রাণী সর শুকুরের গরুরও হিতাহিত জ্ঞান আছে গরু আপনি চরান এখানে উঁচা ঘাস আছে গোবর ছিল সে ঘাসও খাবে না তার মানে গরু কি আছে হিতাহিত কিছু জ্ঞান আছে সরকে আপনি দেখেন কিভাবে মাটি ইয়ে করে উঁচু করে ঠেলে যায় ওর কোনো হিতাহিতি জ্ঞান নেই মুসলমান যেদিন হিতাহিত জ্ঞান ছেড়ে দিবে সেদিন আর হয়ে যাবে সর সেদিন হয়ে যাবে মানব সেদিন যেদিন মা বেটি বাপ জামাই একসাথে লাইনটা নিয়ে দেখবে বসে বলো তুমি এদের হিতাহিত জ্ঞান আছে তুমি তার মধ্যে একজন এই ছেলে তুমি তার মধ্যে একজন তোমার বল ওখানে বসে আছে সে তার মধ্যে একজন আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না আল্লাহ নবী বলেছেন সেটা তোমাকে বলছি এর নাম হিতাহিত জ্ঞান না থাকা বিড়ি বাপও খাচ্ছে বেটাও খাচ্ছে একসাথে খাচ্ছে দাড়ি যে নাফিতকে দিয়ে বেটা দাড়ি চেঁচেছে ওই নাফিতকে দিয়ে বাপও দাড়ি চাচ্ছে সুন্দর করে আমি তোমাকে বলেছিলাম দিনাজপুরে খুব ভালো মেডিকেল রংপুরে খুব ভালো মেডিকেল দিনাজপুরের হাসেমপুরের এক লোকের ছেলে খুব মেধাবী লন্ডন থেকে ডাক্তারি পাস করে এসেছে বাপও খুব খুশি তো এবার চাকরি পেয়েছে ঢাকা পিজি হাসপাতালে দেড় লক্ষ দু লক্ষ টাকা বেতন ছেলে এসেছে বাড়িতে গাড়ি থেকে নামলো ছেলে পায়ে জুতা আছে প্যান্ট টাকনোর নিচে আছে গলায় টায় আছে দাড়ি চাঁচা আছে হাতে সিগারেট আছে এই সময়ে ছেলে এইভাবে গাড়ি থেকে নামলো একটু পরে বৌমা গাড়ি থেকে নামলো আছে গায়ে একটু পরে নাতনি গাড়ি থেকে নামলো পরনে কোনো কাপড়ই নাই দেখা যাচ্ছে গাড়ির পিছন দিকে কুকুর আছে বলো তো বাপ যে টাকা খরচ করেছে এটা এখন ঠিক আছে না বেটি ছেলে যখন নামলো দাড়ি চাঁচা ছিল হাতে সিগারেট ছিল গলায় টাই ছিল প্যান্টটা টাকনো নিচে ছিল বৌমা যখন নামলো হালকা হালকা গায়ে কাপড় ছিল নাতিনি যখন নামলো তখন গায়ে কাপড় দেখা গেল না দেখা গেল গাড়ির পিছনে কুকুর আছে টাকা লস হয়েছে ভুল বুঝবেন না ইয়ারি নাম হিতাহিত জ্ঞান নেই এই ছেলে আল্লাহ নবী বললেন যে বিদ্যা চর্চা করে তার পায়ের নিচে ফেরস্তা পর বিছাই একবারে হুবা হুবা এটাই তোর জন্য ফেরস্তারা পর বিছাই তো তুমি দিনাজপুর কলেজে যাচ্ছ দাড়ি চাঁচা আছে হাতে সিগারেট আছে প্যান্টটা টাকনোর নিচে আছে বই হাতে আছে পকেটে কলম আছে বিদ্যা চর্চা করতে যাচ্ছ এখন বলো তো তোমার পায়ের নিচে ফেরস্তা পর বিচাই কি তোমার বোন বিদ্যা চর্চা করছে কলেজে যায় মাথায় কাপড় নেই চুল সাজানো আছে আর ওই হিন্দুদের কপালে টিপ দিয়া আছে আর শরীরের অবস্থা তুমি ভালো জানো তোমার মা তার চেয়ে বেশি ভালো জানে ও এইভাবে কলেজে যাচ্ছে বলো তো তার পায়ের নিচে ফেরস্তা পর বিচাই কি তার এটা বিদ্যা ন একজন পুরুষের অধীনে থাকবে পঞ্চাশ জন নারী পঞ্চাশ জন আরবি শব্দ বেশি বুঝাতে ব্যবহার হয় একজন পুরুষের সাথে হাজার নারীর জেনার সম্পর্ক থাকবে এইখানে এমন কতগুলো যুবক আছে যার মেয়ের সাথে সম্পর্ক আছে শত মেয়ের সাথে মেয়ে জানে না এই ঘটনা এই শয়তান যেমন জানে না তার ঘটনা 
দুইজনে একই অবস্থায় চলছে তার মনে দাঁড়ার হিতাহিত জ্ঞান নেই এরা পশু প্রাণীর মতো হয়ে গেছে আচ্ছা এক মিনিট আব্দুল রাজক সাহেব মানুষ যখন সরের মতো হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে দিবে তখনই মানুষ সর হবে এটা বুঝলাম বানর 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 হ্যাঁ বানর হচ্ছে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি অনুকরণে প্রাণী আর একজনের অনুকরণ করতে পারে কে সবচেয়ে বেশি পারে বানর আমার খুব ভালো মনে আছে আমরা রাজশাহী চাপাই নবমঞ্জের মানুষ বানর খেলার লোকটা যখন আসত তখন এসে একটা বাজনা দিত জোরে আমরা দৌড়িয়ে যেতাম তখন আমাদেরকে বলতো বানর খেলা দেখাবো চাউল নিয়ে আসে তখন চাউল নিয়ে এসে জমা করতাম তখন বানর খেলা দেখাত এক পর্যায়ে বলতো এ বানর নতুন বউ হাটে কেমন করে তো বানর এখন দেখাচ্ছে পর্দা করে দেখাচ্ছে মুখটা ঢেকে দেখাচ্ছে নতুন বউ এইভাবে হাঁটে এইভাবে চলে এভাবে ঘোমটা দিয়ে থাকে এটা বানর দেখাচ্ছে তার মানে বানর অনুকরণ করতে পারে যেদিন মুসলমান শিক্ষা অর্জন করার পরেও ইহুদি খ্রিস্টানের অনুকরণ করবে সেদিন এরা সকালে হয়ে যাবে বানর এরা হয়ে যাবে শহর স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় আপনার জ কোর্ট সব কিছু খ্রিস্টানদের নীতিতে চলে খাতা খান খ্রিস্টানদের নীতিতে আছে গাড়িটা বাম দিকে সরে ডান দিকে সরে না ছিল সৌদি আরবে গাড়ি ডান দিকে সরে না বাম দিকে সরে ডান দিকে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে গাড়ি বাম দিকে সরে লন্ডন আমেরিকাতে এইভাবেই সরে খাতা খান হিন্দুদের খ্রিস্টানের নীতিতে আপনার বইটা খ্রিস্টানের নীতিতে শিক্ষক শিক্ষিকার যাতায়াত খ্রিস্টানের নীতিতে ক্লাসে ঢোকাটা খ্রিস্টানের নীতিতে বের হওয়াটা খ্রিস্টানের নীতিতে ছুটি হওয়াটা খ্রিস্টানের নীতিতে হাইকোর্টে জজ বসে আছে খ্রিস্টানের নীতিতে উকিলদের সামনে আছে খ্রিস্টানের নীতিতে কথা হচ্ছে খ্রিস্টানের নীতিতে সব মানুষ শিক্ষার নাম দিয়ে বিচারের নাম দিয়ে সব খ্রিস্টানের নীতি মেনে নিয়েছে এখন মানুষ হয়ে যাবে বানর এখন মানুষ হয়ে যাবে সব সবটাই একবারে পুরো নীতি নিয়ম সব চলা ফিরা থাকা খাওয়া থাকা খাওয়া খাওয়ার ব্যবস্থা তাই কিছু খেয়েছে কিছু ফেলে দিয়েছে রসুল সালাম বলছেন আমার তিনটে জীবনে ভয় আমার জীবনে তিনটে ভয় এক ভ্রান্ত হুজুর দুই সাতালিক আমার উন্নত হিন্দুদের সাথে মিশে যাবে এইটা আমার ভয় হিন্দুদের মেলা তো ওরাই বেশি না মুসলমান বেশি মুসলমান বেশি গান বাজনা বাদ্যযন্ত্র বিবাহ লাগলে কাদের বাড়িতে বাসত আপনাদের মনে নাই না দড়ি ওদের বাড়িতে দেখতে যাওয়া হয়েছে এখন কাদের বাড়িতে বাজে মুসলমানদের বাড়িতে আমার উন্মত হিন্দুদের সাথে মিশে যাবে এটা আমার ভয় সাতাজুদের আমার উন্মত মূর্তি পূজা করবে সুন্দর করে বাপের ছবিটা সাজিয়ে রেখেছে ঘরে সুন্দর করে মায়ের ঘরে ঢুকলাম জুনাব এই ছবিটা আর এটা আমার আব্বার আমি খুব ভালোবাসি আমার আব্বাকে এটা আমার আম্মার ছবি আমি খুব ভালোবাসি বলো তো এই ছেলেটা শিক্ষিত না মূর্খ মানুষ এর উচিত ছিল বাপকে কবর দিয়ে এসে পাসপোর্ট সাইজের ছবিতে এভাবে ছেড়ে ফেলা পাসপোর্ট হজ করার একটা বাপের ছবি আছে এইভাবে ছিঁড়ে ফেলে কবরের কাছে গিয়ে বলবে আল্লাহ তুমি আমার বাপকে ক্ষমা করো তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করো তুমি তার কবরকে প্রশস্ত করো তুমি তার কবরকে আলোকিত করো এ হলো শিক্ষিত ছেলে সম্মানিত দিনই ভাই বোন আমরা আলোচনার শেষে এসে আপনাদেরকে নেশাদার দ্রব্য থেকে সাবধান থাকার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি